Olá pessoal, trazendo aqui mais um vídeo para o canal. Hoje vamos falar sobre este cara aqui. Todos vocês conhecem como MOSFET comutador. Antes de eu iniciar, eu quero aqui pedir a vocês que se inscrevam no canal. Se não for inscrito, deixe o seu like, compartilhe para o canal crescer. E se você sentir vontade aí, quiser fazer uma doação para o canal, é, o que Deus tocar no seu coração, você pode doar por meio de uma chave Pix que vai ficar na descrição, ok? Bom, é um vídeo curto, é mais uma puxada de orelha, começando a puxar pela minha. Por que, que eu digo isso? Porque a pronúncia, a classificação que foi dada a esse cara aqui como MOSFET comutador, é uma classificação errada. E eu, eu embarquei nessa também. Né? Tanto ouvi falar no grupo, ouvi nos vídeos, o pessoal falando, falando, eu fui deixando, ao invés de ir corrigindo, fui deixando e fui embarcando e acabei que me acostumei por MOSFET comutador. Bom, não é MOSFET comutador e eu vou explicar para você por quê. Quando eu estudei leitura de esquemas, tanto esse cara aqui, esse aqui, quanto esse aqui, são MOSFETs de proteção. Atuam aqui nesta placa como proteção, tá? Eles não são comutadores. Então, para vocês entenderem melhor, se a gente imaginar a tensão do carregador quando chega aqui, ó, 20 volts, por que 20 volts? Porque esse notebook aqui está dizendo que recebe uma tensão de 20 volts. O B+, como é conhecido, está aqui como V20B+. Então, vamos imaginar em condições normais, tá? Vamos esquecer aí problemas, etc. Vamos imaginar a condição normais. Os 20 volts chegando aqui, ele vai passar por esse MOSFET, vai passar por esse, vai chegar aqui, ó. Caramba, sou péssimo desenhando. Vai chegar aqui e vai chegar no dreno desse MOSFET aqui, de proteção. Porém, quando ele chega aqui, ele é barrado. O diodo está reversamente polarizado. E esse MOSFET, ele vai estar tá numa condição aqui no gate que não permite que ele chaveie, então ele vai estar tá bloqueado. Então os 20 volts chega aqui e aqui mesmo, daqui não passa. Vamos imaginar que a tensão da bateria, se for 4 células, é um pouco mais de 14 volts. Vamos imaginar 14, vou botar um número inteiro aqui para simplificar. 14 volts está menor que 20, então 14 volts também não passa para lá, fica aqui, estabilizado desse lado. Então observe que enquanto esses dois caras aqui, eles chavearam, ou seja, estão aqui numa condição, uma condição de chaveamento, né? chavear os dois. Esse cara aqui, ele está em corte, também está em uma condição, está na condição de corte. Então vejam que tanto esses aqui quanto esse aqui, eles estão em uma condição, só que reversa. Esse, esses dois estão chaveando e esse cara aqui está em corte. Porém, quando você remove os 20 volts, aqui passa a ter zero, então esses caras aqui, eles cortam, está cortado, está cortado. Aqui não vai ter mais os 20, o que é que acontece? Prevalece a tensão maior. Se aqui não tem mais os 20, os 14 que tem aqui passa pelo diodo aqui, ó. Está diretamente polarizado. Então aqui passa a ter 14 volts por meio do diodo. Só que esse cara aqui precisa chavear, porque só o diodo não é o suficiente. Só a tensão passando pelo diodo não garante o funcionamento do circuito. Entra em ação aqui, ó. Observe aqui que esse CI de charge, tanto na condição de bateria, quanto de carregador, ele está atuando. Só que na, na condição de carregador, ele atua por completo. O seu circuito de carga, informações que vai para o CIO e etc. Na condição de bateria, ele atua parcialmente, parte dele. Ou seja, quando ele está no carregador, a tensão é maior. Mesmo que esteja com carregador e bateria, prevalece a tensão maior. Então, os 14 volts chegam aqui e fica barrado. Por que fica barrado? Porque essa tensão de 20 volts é maior. Então, passa de 20 volts e o CI passa a ser alimentado por 20 volts. Quando você remove o carregador, né, você está removendo os 20 volts, então aqui morreu, não tem tensão mais, não tem VIN, prevalece a tensão da bateria. Ela passa pelo diodo e aí o CI passa, continua alimentado. Então, de qualquer forma, o CI ele está alimentado, ele está atuante. Né? Então, na hora que ele está alimentado, ele gera uma tensão. Tem um regulador interno que gera uma tensão, que é essa daqui. 
Só que internamente essa tensão, ela alimenta um bloco. Eu vou simplificar aqui a explicação, tá, pessoal? Só é, é simplificar para mostrar para vocês que esse cara não, de comutador não tem nada. Então, eu não estou com datasheet aqui, mas geralmente é um, um operacional aonde a sua entrada aqui ela, ela é definida por nível lógico alto ou baixo, ou seja, se tiver nível lógico alto na sua saída, a, na sua entrada, perdão, na sua entrada aqui, aqui é a entrada, a sua saída ela é alta, então ela vai sair uma tensão na saída. Se for nível lógico baixo na sua saída, a sua tensão ela é baixa. Porém, na condição que esse cara é colocado aqui, vamos imaginar que ele tem a tensão de alimentação, a tensão negativa, ou melhor, deixa eu explicar melhor isso aqui para não ficar confuso. Desse lado, geralmente o operacional ele recebe dois, tem dois pontos de polarização de alimentação. Então, desse lado aqui é a tensão positiva, esse programinha aqui está meio maluco aqui, e desse lado aqui é a tensão negativa. Porém, muitos utilizam às vezes o operacional aterrando o lado negativo, levando ao terra. Nesse caso aqui, ele é levado assim, ó, essa tensão de ba da bateria, ela vem para aqui, para esse ponto negativo. Nesse ponto positivo, ele vem essa tensão aqui internamente, vem essa tensão aqui, ó, ó essa tensão aqui. Então, para simplificar aqui, quando está a nível lógico alto, eu vou explicar aqui de forma simplificada para que vocês possam entender. Ele segue essa tensão aqui para a saída. O que está aqui, ele segue para a saída. Quando está a nível lógico baixo, ele corta essa e segue essa aqui para a saída. Então, não sei se vocês conseguiram entender melhor. Tá? Então, aqui vamos imaginar, tem 6 volts aqui e aqui tem 14 então, quando ele está a nível lógico alto, 6 volts sai daqui, passa para cá. A saída aqui vai ser 6 volts. Quando ele está a nível lógico baixo, na, na sua entrada, aqui está com 14. Então, corta os 6 volts que vinha para cá e passa a ser a tensão da bateria aqui, 14 volts. Porém, é onde vem o pulo do gato agora. Geralmente funciona assim. Aqui tem um circuito também internamente no circuito lá, chamado de charger pump, né, que recebe a tensão da bateria. Além dessa tensão da bateria chegar aqui, ele chega nesse circuito charger pump. Esse circuito charger pump, ele vai para cá também, para outra alimentação. Então veja que esse circuito charger pump, ele está entre a bateria e entre os 6 volts. E o que é que esse circuito charger pump faz? Ele pega essa tensão da bateria, e soma-se a tensão dos 6 volts que está aqui, 6 volts. Tá? Então, se a gente imaginar que 6 mais 14, aqui já passa a ter 20. Olha só como mudou a história, passa a ter 20 volts. Então, aqui fica com 14 e aqui fica com 20. O que acontece? Quando está nível lógico alto, esses 20 volts passam para cá e o gate passa a ter aqui 20 volts. Olha como mudou a história. Quando está nível lógico baixo, ele não tem mais 20, passa a ter 14. Então, gravem isso. 14 ou 20 aqui no gate. Eu simplifiquei aqui a explicação, tá pessoal? Estou é, sem o datasheet aqui para dar uma explicação mais técnica, mas é basicamente isso. Então, o que acontece? 14 volts aqui, quando está nível lógico baixo, né? Ou seja, e quando é que ele está nível lógico baixo? Quando está com o carregador conectado, quando ele está lá com o carregador conectado, ou seja, aqui o carregador entra aqui, entra 20 volts aqui, passa, né? Os carinhas aqui passam a chavear, aqui está sendo alimentado com 20 volts, gera o regulador aqui. Lá internamente no circuito ele vai dizer que está a nível lógico baixo. Então, quando está a nível lógico baixo, ele vai deixar passar essa tensão da bateria para vir para cá. Eu não sei o que acontece aqui que está fazendo isso no programinha, mas para vir para cá. Então, aqui passa a ter 14 volts. Então, 14 de gate, 14 de source, está igual a tensão. Não muda nada. Logo, ele se mantém em corte, olha só. 
está cortado. Prevalece a tensão dos 20 volts aqui, ó. 20 volts que chega aqui. Então, vai ter 20 aqui e aqui 14, porque aqui se mantendo cortado. Quando você remove o carregador, removeu aqui o carregador. Aqui é zero. Porém, o CI permanece alimentado. Só que ele vai estar tá informado que não tem mais a tensão de carregador por meio desse pino aqui, né? Não tem mais a tensão de carregador aqui. Essa informação vai fazer com que aquele componente lá, ele receba agora nível lógico alto. Lembra? Aqui na entrada, nível lógico alto. Então, prevalece agora a tensão dos 20 volts, que é os 14 mais a tensão do regulador aqui. Então, aqui passa a ter 20 volts. 20 volts aqui. E aqui tem 14. Né? Aqui tem 14 volts. Porém, aqui está zero. Não está zero porque tá, os 14 passam para cá pelo meio do diodo. Né? Quando passa a ter zero, que não tem mais a tensão do carregador, aqui os 14 volts passam para cá. Só que aqui está 20 aqui está 14, está maior. Esse cara chaveia, garantindo a passagem por completa da tensão, sem a necessidade do diodo. Então, o diodo fica nesse momento, enquanto esse cara está chaveado, o diodo está descansando, não atua nesse momento. Então, é assim que funciona esse circuito. Então, veja que esse cara aqui, assim como esse e esse, ele só tem duas condições. Ou ele está em corte, ou ele está chaveado. A mesma condição para esses dois aqui. Ou está em corte, ou está chaveado. Então, não tem como ser comutadores. Não são comutadores. A gente costumou dar apelidos para as coisas. Né? Então, por exemplo, eu estudei que isso aqui era uma certa proteção. Esse aqui é um de proteção. Esse aqui também de proteção. Porém, a gente chama esse aqui, para subentender na placa, saber é, se localizar na placa, a gente classificamos ele como MOSFET de entrada, por ser é, os MOSFETs que recebem a entrada de alimentação do carregador. Então, por que não chamar isso aqui MOSFET de bateria? Já que esse aqui é um MOSFET de entrada, esse aqui pode ser um MOSFET de bateria, um apelido para ele. Se vocês tiverem um apelido melhor para esse cara aqui, eu, como, quando estudei, eu conheci esse cara aqui como MOSFET de proteção de bateria. Esse aqui, MOSFET de proteção de carregador. Só que fica grande o nome, né? Então, verifica os MOSFET de entrada, verifique o MOSFET de bateria. Pronto, acabou. Mas não comutador, não falem mais comutador. Chega, acabou, morreu por aqui. O comutador já era, em terra, faleceu, morreu. O comutador já era. Acabou, não pronuncie mais comutador. Se corrijam, pessoal. Se corrijam. Eu vou me corrigir, tá? Eu vou me corrigir. Eu não chamava comutador, foi de tanto é, participar de grupos, aderir aos pessoal, atender em suporte, dar suporte. E o pessoal falava, falava e eu. Começou eu dando suporte ao pessoal. E assim, para se ganhar tempo, se eu fosse dar explicação, falar tudo isso para o pessoal na hora que estivesse dando suporte. Ia se perder muito tempo. Como eu queria terminar o serviço, então fui deixando, fui deixando, fui deixando. E acabou que fui pegando o hábito, a mania né, de chamar esse cara de comutador. E ficou para o comutador e assim foi. Mas na verdade, eu até eu acho que tem um vídeo meu, não lembro qual é, que eu falei. Que esse cara aqui, ele não é comutador. Ele é um MOSFET de proteção. Mas, porém, ficou por aquilo mesmo, não dei seguimento, não dei uma explicação melhor. E agora resolvi vir aqui e fazer essa explicação. MOSFET comutador não é, e eu vou explicar a você por que não é. Como já foi dito, aqui ele só tem duas condições. Então, aqui no gate, ele recebe uma condição aonde a tensão, ou ela chaveia o MOSFET, ou recebe uma outra tensão que ela permite o MOSFET em corte. Então, ele só tem duas condições. Essa tensão ela não oscila, ela não muda. Ela é única. Ou ela é única para uma condição, ou ela é única para outra condição. Mas só são duas condições. Então, de onde surgiu esse termo comutador? Porque comutador existe? Existe. Comutador é esses dois caras aqui. Ó. Comutador é os MOSFETs que fazem o chaveamento das tensões. Tanto esse aqui, como os de VECORE, os das fontes de 3,5 volts, 
Então, todos os mosfetes que a gente chama de alta e de baixa, que foram apelidos, que foi dado a eles também. Então, quando a gente fala mosfete de alta, a gente está dando um apelido. Quando a gente fala mosfete de baixa, a gente está dando um apelido. Mas são mosfetes que trabalham por comutação. E o que seria isso? Né? Para vocês entenderem melhor, observem que, como foi dito, aqui é duas condições. Né? Então, ele recebe uma tensão fixa aqui e acabou. Chaveou. Tá? Então, vamos imaginar essa condição. Recebeu uma outra tensão diferente aqui, que permitiu o corte. Acabou. Outra condição, mas é fixa. No caso da comutação, olha, vamos pegar esse sinal aqui para vocês entenderem. Um sinal quadrado aqui. Meio quadrado, meio esquisito aí, mas vocês vão entender. Eu sou péssimo desenhando. E vamos pegar aqui a senoide aqui. Uma senoide também meia... Tomou umas aí, tá meia doidona. Bom, aqui, essa senoide, vamos dizer que é 60 Hz. Tá? 60 Hz. Então... E essa daqui, que é a de gate, tanto desse aqui quanto desse aqui, vamos imaginar que é 300 kHz, tá? Então, veja que a diferença é brutante, né? É gritante aqui, é 60 para 300 é gritante. Quando a gente fala de senoide, olhando para isso aqui, a gente, nós temos aqui um ciclo. Quem estudou sabe o que eu estou falando, então temos aqui um ciclo para se completar. Então, esse ciclo, para ter essa frequência de 60 Hz, ele tem que se repetir 60 vezes por segundo. Então, imaginando aqui que esse ciclo se repetiu 60 vezes por segundo, esse aqui também é um ciclo ou período, né? como queira imaginar, que tem que se repetir 300 mil vezes por segundo. Então, enquanto esse aqui se repete, repete 60 vezes por segundo, que já eu já acho uma coisa né, absurda, se repetir 60 vezes em um segundo. Esse aqui está se repetindo 300 mil vezes por segundo. Então, para vocês terem uma ideia, já que o MOSFET aqui ele trabalha na condição de chavear e cortar, ou seja, quando ele está a nível lógico alto, esse cara aqui ele está chaveando quando ele passa a nível lógico baixo que ele cai aqui para nível lógico baixo esse cara aqui corta e veja que em nenhum período ele chaveou e cortou em um único período ele chaveou e ele cortou aqui ele trabalhou duas vezes né então ele as duas condições aqui ó ele fez em um único período Agora imagine isso, em um segundo ele fazer 300 mil vezes esse, esse processo aqui. Tá? Enquanto aqui ele só fez uma única vez, ou ele está cortado, ou ele está chaveado, aqui ele está fazendo 300 mil vezes por segundo. Ou seja, em um segundo. Você multiplica esses 300 mil vezes por segundo, agora vamos imaginar aqui, eu vou pegar até a calculadora para a gente calcular aqui. Olha, se eu multiplicar, já que um segundo, um minuto equivale a 60 segundos, então 60 vezes 300 mil vezes, <risos> olha só, 18 milhões de vezes em um minuto. Se a gente imaginar <risos> que isso aqui, a bateria leva, leve aí 20 minutos, você pega esses 18 milhões de vezes e multiplica por 20 minutos. Você vai ver aqui quantas vezes esse cara liga e desliga em 20 minutos. Enquanto que se você ficar com o um notebook só na bateria, em 20 minutos, esse cara aqui ó, ele está em uma única condição, em 20 minutos. Ele não, ele não cortou, ele está ali, em uma única condição. Já em 20 minutos carregando... Né? Já que você vai imaginar agora que você não quer usar na bateria. Então, você conecta o carregador. Esse cara aqui muda de condição, corta. Então, ele vai ficar livre. E se esse cara aqui levar 20 minutos para carregar a bateria. Ó, 20 minutos para carregar a bateria. Esse cara aqui, ele vai ficar 20 minutos na condição de corte. Em uma única condição. Cortado. E enquanto esse cara aqui, ó. Ele está milhões e milhões de vezes cortando e chaveando, 
cortando e chaveando, cortando e chaveando, cortando e chaveando. Olha, ele não para de trabalhar, então ele trabalha muito mais vezes que isso aqui. Então isso é que é comutação. Tá? Isso é que é comutação. Então se, se querem falar de MOSFET comutador, quando vocês falarem MOSFET comutador, vocês vão estar se referindo a isso aqui, pessoal. É isso aqui que é MOSFET comutador e não isso aqui. Esquece, esquece, esquece. Tá? A partir de hoje, esquece. Comutador é esses caras aqui. Agora, se vocês deram o apelido de alta e de baixa, beleza. Vamos ficar com o de alta e de baixa. Não tem problema nenhum. Fica melhor para se entender assim. Então, já que esse aqui tem com, tá como MOSFET de entrada, e é melhor se entender assim, por que não botar esse aqui MOSFET de bateria? Acabou. MOSFET de entrada, MOSFET de bateria, MOSFET de alta, MOSFET de baixa. Nunca comutador, porque comutador é um termo errado. Está errado. Se você quer permanecer no erro, então permaneça no erro. Mas está errado. Beleza? Eu errei. Eu errei muito chamando de comutador, mas não quero mais chamar de comutador. Chega, chega, stop. Acabou. Então é isso. Eu espero que tenham gostado. Não esqueça aí de deixar o seu like, compartilhar. E é isso aí, como eu disse, era um vídeo curto. Fui, até mais.